ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు పగటిపూట స్త్రీలు పడుకుంటే అది దరిద్రమా అదేదైనా కుటుంబానికి అరిష్టమా మరి అలాంటి విషయాల్లో మరి పగలు పడుకుంటే స్త్రీలు మంచిదా కొంతమంది పెద్దలు ఇట్లా అనేసరికి చాలామంది స్త్రీలు పగటిపూట పడుకోవటానికి మరి ప్రయత్నం చెయ్యరు మరి ఇందులో ఏమున్నాయి లాభ నష్టాలు ఏంటో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం పూర్వం రోజుల్లో చీకటి పడిన తర్వాత పనులు చేసుకోవటానికి కరెంట్ లేదు అంచేత దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలనేది పదం అందుకు వచ్చిందనమాట ఏది చేసుకున్నా ఎంత కష్టపడాలన్నా ప్రొద్దున వెలుతురు వచ్చిన దగ్గర నుంచి సాయంకాలం వెలుతురున్న వరకే అంచేత అటు పొలాల పనులు ఇంటి పనులు ఏది చేయాలన్నా ఈ టైమే మళ్ళీ చీకటి పడ్డాక ఏమీ చేయటానికి లోపల దీపం వెలుతురులు అంత కనపడవు అంచేత అన్ని పనులకి సాధ్యం కాదు దీపం వెలుతురులు కాబట్టి వెలుతురు ఉండగానే చేసుకోవాలి మరి ప్రొద్దు నుంచి పని చేసేసి చేసి అలిసిపోయి మధ్యాహ్నం పూట గంట రెండు గంటలు నిద్రపోయారనుకోండి అటు పిల్లల వల్ల రాత్రి నిద్ర లేకపోయినా ఏదన్నా ఇంకొక కారణంతో నిద్ర పట్టక పగలు పడుకుంటే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు పగలు స్త్రీ పడుకుంటే ఇంటికి అరిష్టం ఇంటికి దరిద్రం అసలు పగలు పడుకోకూడదని అత్తగారు కోడలు అట్లా చెప్పి ఆ సమయంలో కూడా పనిలోకి వెళితే పని అవుతుంది పడుకుంటే ఏమొస్తుంది రాత్రికి పడుకుంటావు కదా లే అని పడుకోకుండా చేయటానికి ఇంట్లో పెద్దలు అత్తగారు ఎట్లాంటి మాటలు వాడేవారండి ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే ఇంత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పెరిగినా ఇలాంటివేవో మనసులో ఉంటాయి అంచేత చాలామంది పడుకుంటే ఇంటికి నష్టం దరిద్రము అది అరిష్టం అనేటువంటి పదాలు ఉండేసరికి మనసులో నాటుకుపోయి ఉంటాయి మరి దాని వెనక వాస్తవం ఉందో లేదు మీకు చెప్పబోతున్నాను ఇంకొక రీజన్ ఉంది మగవారితో పోలిస్తే ఆడవారికే ఎక్కువ కాస్త బరువు పెరగటం లావు అవటం బొజ్జ రావటం అనేది కూడా బాగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఎవరైనా ఇంట్లో ఆడవారు అట్లా కనుక లావై కన బరువుగా కనపడుతూ ఉంటే ఆ ఇంట్లో పెద్దలు ఇంట్లో ఉంటారు కదా అత్తగారు కానీ అమ్మలు కానీ అమ్మమ్మలు కానీ ముసలి వారు కానీ వీళ్ళంతా నువ్వు పగలు పడుకోవటం వల్లే నువ్వు అంత లావు అవుతున్నావు అందుకని అసలు పగలు పడుకోవద్దు దానివల్ల నీకు వచ్చే జబ్బులన్నీ అసలు పోన రోజులు ఎవరు పగలు పడుకునేవాళ్ళు కదా ఈరోజు అందరూ పొట్ట నిండా తిని పగలు పడుకుంటున్నారు అసలు పగలు మాత్రం పడుకోకూడదు అని ఇట్లా అంటుంటారు ఇవన్నీ బరువు పెరగటానికి కాస్త ఇలాంటి వాటికి బొజ్జ రావటానికి కూడా పడుకోవటం కారణమా అంటే కాదు ఇంటికి ఏదైనా అరిష్టమా దరిద్రమా అంటే కాదు ఎందుకు కాదు అంటే పూర్వం రోజుల్లో అలాంటి సమయాన్ని రెండు గంటలు పగలు వృధా చేసుకున్నామంటే పన్నెండు గంటల్లో రెండు గంటల గంట పోయిందంటే ఆ గంట మళ్ళీ తిరిగి తెచ్చుకోవడానికి లేదు కదా ఈ టైం అయిపోయింది ఇంకోసారి కష్టపడదాం ఇంకో నైట్ ఉపయోగించుకుందాం అంటే లేదు అంచేత ఆ రోజుల్లో సందర్భానికి అది కరెక్ట్ అలా పెద్దల పనిలోకి వెళ్ళటం కోసం అలిసిపోయి పని బద్దకిచ్చి ఎగ్గొడతారేమోనని కొత్తగా పెళ్ళైన జంట కూడా మరి నైట్ కాస్త నిద్ర లేట్ అయినా కూడా పగలు పడుకున్నారనుకోండి మోడు పెళ్ళాలి మళ్ళా అందుకని వీడికి పని పోతుంది ఎంతో కష్టపడాల్సి వచ్చేది అందుకని అలాంటి వాళ్ళని పడుకోబెట్టకుండా ఉండటం కోసం కూడా కొత్త జంటని పగటి పడు పడుకుంటే దరిద్రం ఫ్యామిలీకి అని అట్లా అనేవారు అనమాట ఇవి కరెక్ట్ కాదు అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ విషయాలు స్త్రీలు పగలు పడుకుంటే చాలా మంచిది మగవాళ్ళు పడుకున్నా పడుకోపోయినా స్త్రీలు పడుకోవటం ఇంకా అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే మగవాళ్ళు ఏడింటికో ఎనిమిదింటికో ఇప్పుడు ఆరున్నరకో ఇప్పుడు లేటుగా లెగుస్తారు మరి వీళ్ళందరూ లేచి రెడీ అయ్యేసరికి వీళ్ళకి టిఫిన్లు భోజనాలు క్యారేజీలు రెడీ చేయాలి కదా మరి ఆడవాళ్ళు వీళ్ళు లెగిస్తే సరిపోతుందే ఈవిడ తెల్లవారుజామున ఐదింటికో నాలుగున్నరకో అట్లా లెగవాల్సి వస్తుంది మ్యాక్సిమం సిక్స్ లోపే లెగుస్తారు అందరు స్త్రీలు ఏ ఇంట్లో చూసిన రాత్రి నిద్ర పట్టినా పట్టకపోయినా ఆయనకి నిద్ర పట్టలేదు అనుకోండి ఇంకో గంట ఎక్కువ పడుకుంటాడు మగవారు అయితే పిల్లలైనా అంత అట్ట పడుకోవచ్చు కావాలంటే ఏదైనా సెలవని బద్దకెచ్చటానికి కూడా ఉంటుంది కానీ భర్త వచ్చే వరకు ఈవిడ నిద్ర పోవటానికి ఉండదు కొంతమంది బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు పదింటికి వస్తారు పదకొండింటికి వస్తారు కొంతమంది పన్నెండు ఒంటి గంటకు వస్తారు అప్పటి వరకు వీళ్ళకి నిద్ర ఉండదు వాళ్ళకి అన్నీ సర్దటం భోజనాలు వడ్డించటం మళ్ళీ సర్దుకోవటం అన్నీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవటం వాళ్ళ మంచి చెడు చుట్టం బాధ్యత ఉంటుంది అంటే నైట్ ఇళ్లల్లో లేటుగా వచ్చే భర్తల వల్ల వీళ్ళకి నైట్ సరిగా నిద్ర ఉండదు నైట్ నిద్ర లేకపోయినా ఉదయం తెల్లవారుజాం లేచి ఇంటి పనులన్నీ పిల్లల కోసం రెడీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే నిద్ర చాలనందువల్ల శరీరానికి వచ్చే నష్టం స్త్రీల ఆయుర్ధాయం తగ్గిపోవటానికి చాలా పెద్ద ప్రమాదం ఉందన్నమాట ఆయుర్ధాయం అనేది రెస్ట్ని బట్టి ఎక్కువ ఉంటుందండి మీరు పోయే నిద్రను బట్టి ఆ విశ్రాంతిని బట్టి మీ లైఫ్ పెరుగుతుంది స్త్రీల ఆయుర్ధాయం 
నిద్ర చాలకపోవటం వల్ల ప్రధానంగా తగ్గిపోతున్నది అందుచేత నైట్ నిద్ర లేదు అంటే మీరు రోజంతా వీక్గా ఉంటారు రోజంతా ఏ పనులు సరిగ్గా చేయలేరు ఏ పనులు చేసినా అంత చురుగ్గా చేయలేరు ఆ పనిలో నాణ్యత తగ్గిపోతుంది ఆలోచన శక్తి తగ్గిపోతుంది ఆ ఓర్పు చాలా తగ్గి నశిస్తుంది నిద్ర లేనప్పుడు బడలెక్కగా అనిపించినప్పుడు మనం ఏ పనుల్లో ఇన్వాల్వ్ కాలేము సరిగా మనసు పెట్టి అంచేత ఇలాంటి నష్టాన్ని నివారించాలి అంటే స్త్రీల అవకాశం ఉన్న వరకు ఎవరైతే ఉద్యోగ వ్యాపారాలకు వెళ్ళకుండా ఇళ్లల్లో ఉంటున్నారో వెళ్ళినా అలాంటి చోట పడుకోవడానికి సదుపాయం ఉందో వీళ్ళందరూ పగలు గంట కుదిరితే కంపల్సరీ గంట పడుకోండి నైట్ నిద్ర లేనందువల్ల బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది ఆ డిశ్చార్జ్ అయిన బ్యాటరీ నుంచి ప్రొద్దు నుంచి లేచి పనిచేసేసరికి ఇంకా డిశ్చార్జ్ అయ్యి మధ్యాహ్నానికి వీక్గా ఉంటాం ఆ వీక్ అయిన బ్యాటరీని డిశ్చార్జ్ అయిన బ్యాటరీని మళ్ళీ రాత్రి వరకు పదింటి వరకు పనిచేసుకోవాలి మరి ఏదో ఆరింటికి పని ఆపేసి ఆయన ఉద్యోగ వ్యాపారం ఆరింటికి వచ్చేసి ఇంట్లో ఆయన కూర్చుంటారు మరి ఈవిడ కూర్చోడానికి లేదు కదా మరి అందుచేత వీళ్ళకి ఛార్జింగ్ అవ్వాలి మధ్యాహ్నం ఒక గంట పడుకుంటే బ్యాటరీ ఛార్జ్ అయినట్టుగా ఈ అలసిపోయిన కండ్రాలన్నీ నర్వస్ సిస్టమ్ అంతా కళ్ళేంటి గొంతేంటి అన్ని అవయవాలు రిలాక్స్ అయిపోతాయి ఆ గంట పడుకుంటే రాత్రి తొమ్మిది పదింటి వరకు ఆవిడ నిరాటంకంగా పని చేసుకోవటానికి అలసట ఆయాసం లేకుండా ఆవలింతలు కూడా రావండి ఇక పగల ఒక గంట పడుకుంటే పడుకోని వాళ్ళందరికీ అలసిపోయి ఆ ఆవలింతలు ఎక్కువ వస్తుంటాయి డైలీ ఇక అక్కడి నుంచి మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రిలోపు మీరు గమనించుకోండి నేను చెప్పింది తప్పైతే అంచేత మధ్యాహ్నం పడుకున్నారంటే మధ్యాహ్నం నుంచి లేచిన తర్వాత నుంచి రాత్రి వరకు ఇంకా యాక్టివ్గా పనిచేస్తారు ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవుతాం మనసు పెట్టి అది చాలా ముఖ్యం అక్కడ గంట వేస్ట్ అయిందని కాదు ఇలా పడుకోకుండా మీరు చేస్తే ఐదు పది గంటలు పని చేసిన అది ఫైవ్ అవర్సే పని వస్తుంది పది గంటలు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టైం వేస్టే మీ ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది ఇన్వాల్వ్మెంట్ తగ్గుతుంది అదే ఆ గంట పడుకుంటే మీ పవర్ చాలా ఫిజికల్గా మెంటల్గా పెరుగుతుంది అనమాట అంచేత నేను అవకాశం ఉన్న మేరకు అందరు స్త్రీలు మధ్యాహ్నం పడుకోవటానికి ట్రై చేయండి ఈ పడుకోవటం వల్ల మీరు బరువు పెరగట్లేదు బజ్జు పెరగట్లేదు ఎందుకు అంటే మళ్ళీ లేచి పని చేసుకుంటున్నారు కదా మీరు తిన్న ఆహారం ద్వారా వచ్చిన శక్తి ఆ కోవుగా మరి అక్కడ పేరుకునే పనికి అప్పుడే వెళ్ళదు ఒక గంట పడుకున్నంత మాత్రాన అది తర్వాత మీరు పని చేసుకుంటున్నారు కదా ఆ పని రూపంలో ఖర్చు అవుతుంది మీకు బజ్జు వచ్చినా బరువు పెరిగినా రాత్రి తిని పడుకోవటం వల్ల జరుగుతున్నది కానీ పగటి పూట తిని పడుకోవటం వల్ల కాదు ఎవరైనా పెద్దలు అంటే వాళ్ళకి తెలియకుండా అవగాహన లేదమన్న అన్న మాటలు అన్నమాట ఎందుకంటే పగలు మనం గంట పడుకుంటామండి గంట తర్వాత ఏం చేస్తాం తర్వాత ఐదారు గంటలు ఏడు ఎనిమిది గంటలు పని చేస్తున్నాం కదా మన తిన్న ఆహారం ద్వారా వచ్చిన శక్తి ఆ పని రూపంలో ఖర్చు అయిపోతుంది కొవ్వుగా మారి ఇటు వచ్చి ఇక్కడ పేరుకునే ఛాన్సెస్ ఇవ్వ అనమాట నైట్ తిన్నందువల్ల ఇక పడుకుంటాం తినేసిన వెంటనే ఆరేడు గంటలు నిద్రపోతాం ఇక్కడ గంట నిద్రపోతున్నాం ఆరేడు గంటలు నిద్రపోయినప్పుడు స్లీపింగ్ మోడ్ ఫోన్లో ఫోన్ స్లీపింగ్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు చూడండి బ్యాటరీ అవ్వదు అదే మీరు ఫోన్ మాట్లాడుతున్నా బ్యాటరీ అవుతుంది వీడియోలు చూస్తున్నా చాటింగ్ చేస్తున్నా ఎక్కువైపోతుంది కానీ అట్లాగే మీరు ఏ పని చేస్తున్నా బాడీ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది పడుకున్నప్పుడు స్లీపింగ్ మోడ్లో లాగా గంటకు అరవై కాలేజీలు ఖర్చు అవుతాయి అంచేత మీరు రాత్రి పదింటి కాడి నుంచి పడుకుంటే ఆరేడు గంటలు నిద్రపోయినప్పుడు తినేసి పడుకుంటున్నారు కాబట్టి నిద్రట్లో ఆహారం ఖర్చు ఎక్కువ కాదు అందుకని మిగిలిపోతుంది మిగిలిన ఆహారం అంతా కొవ్వుగా మారిపోతుంది లేచేలోపు ఆ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల అందుకని నైట్ తిని పడుకున్నందువల్ల బజ్జులో బరువులు వస్తాయి కానీ పగల తిని పడుకుంటే బరువు బజ్జలు రావు డైజెషన్ సమస్యలు కూడా రావు మీరు హాయిగా ఉంటుంది అందుకని అవకాశం ఉంటే అందరూ అట్లా రెస్ట్ తీసుకోండి నైట్ ఆరేడు గంటలు పడుకోండి పగలు గంట పడుకోండి ఆ డే ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటారు మీరు చూసుకోండి నిద్ర యొక్క పవర్ అంత గొప్పది అందుకని స్త్రీలకు అలాంటి విశ్రాంతినిచ్చే అవకాశం పురుషులు కనుక ఎక్కువ ప్రయత్నం చేయగలిగిన నైట్ కాస్త మిడ్ నైట్ దాకా వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకుండా కాస్త ఎర్లీగా స్త్రీలు పడుకునేటట్టు కుటుంబ సభ్యుల్లో మగవారు ప్రోత్సహించగలిగితే అవకాశం కలిగించగలిగితే ఆ స్త్రీల ఆరోగ్యం కుటుంబ మొత్తం ఆరోగ్యానికి ఆ స్త్రీలు హెల్దీగా ఉంటే ఫ్యామిలీ అంతటినీ సంరక్షించుకోవడానికి వాళ్ళ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అంత ముఖ్యం కాబట్టి వాళ్ళకి నిద్ర ద్వారా ఫిజికల్ స్టామినా బాగా పెరుగుతుంది కాబట్టి మరి మగవారు కూడా స్త్రీల ఆరోగ్యం కోసం కాస్త వాళ్ళ మిడ్ నైట్ వరకు నిద్ర లేకుండా చేసి వాళ్ళని డిస్టర్బ్ కాకుండా కాస్త ఎర్లీగా పడుకునే అవకాశం వాళ్ళ కలిగిస్తే మంచిదని అటు మగవారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరి స్త్రీలు 
ఇక్కడి నుంచి అన్నా బాగా మధ్యాహ్నం ఒక అవకాశం ఉంటే గంట గంటారని రెస్ట్ తీసుకుంటారని కోరుకుంటూ నమస్కారం